ഏവർക്കും സി എസ് സി ബി റാങ്ക് ഹോൾഡറിൻ്റെ മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്ക് വർക്ക് ആൻഡ് ടൈം ആയിരുന്നു അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഏവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതേ ടോപ്പിക്കിൽ തന്നെ മറ്റ് പാറ്റേണുകൾ നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എന്ന് കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആറാമത്തെ ചോദ്യം രാജൻ ഒരു ജോലി പത്ത് ദിവസം കൊണ്ടും അരുൺ അതേ ജോലി മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ടും രാമു പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടും ചെയ്തു തീർക്കുന്നു എന്നാൽ രാജനും അരുണും രാമുവും ചേർന്ന് ഈ ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കും ചോദ്യം ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ പറയുന്നത് മൂന്ന് വ്യക്തികളെ കുറിച്ചാണ് രാജൻ അരുൺ രാമു ഈ ഓരോ വ്യക്തികളും ഒരു നിശ്ചിത ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കുന്നു എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് രാജൻ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ടും അതേ ജോലി അരുൺ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ടും രാമു പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടുമാണ് ചെയ്തു തീർക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികൾ കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇതേ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ എണ്ണാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടെ മൂന്ന് ചോ മൂന്ന് വ്യക്തി പകരം അവിടെ രണ്ട് വ്യക്തികളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇക്വേഷനും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ എടുത്തത് എക്സ് വൈ എന്ന രണ്ട് ചരങ്ങൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൂന്ന് ചരങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എക്സ് വൈ ഇസെഡ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എക്സ് വൈ ഇസെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് വൈ പ്ലസ് വൈ ഇസെഡ് പ്ലസ് എക്സ് ഇസെഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് എന്നത് രാജൻ ചെയ്ത ജോലിയുടെ ദിവസം പത്തെന്നും വൈ എന്നത് മുപ്പതെന്നും സെഡ് എന്നത് പതിനഞ്ചെന്നും എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ എക്സും വൈയും സെഡും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇവയെ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് പത്ത് ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിലിപ്പോൾ നോക്കൂ പത്ത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഈ ഭാഗം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇരുന്ന് ഗുണിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നമുക്കറിയാം ഫിഫ്റ്റീനിനെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ഡബിൾ തേർട്ടി ആണെന്നും ആ തേർട്ടിയുടെ കൂടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സീറോസ് അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതായത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ടെൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ത്രീയുടെ കൂടെ രണ്ട് സീറോസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് അടുത്ത് നോക്കൂ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അവിടെയും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫിഫ്റ്റീനിനെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും അതായത് പതിനഞ്ചിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും പിന്നെ അതിന് ആ സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി അൻപത് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും അടുത്ത് നോക്കൂ പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് അതായത് ടെൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും ഇനി നോക്കൂ അംശം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്നും ഡിവൈഡർ ബൈ തൊള്ളായിരം എന്നും ഉത്തരം കിട്ടും അതായത് ചെയ്യുക ക്രിയ ചെയ്യണം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ക്രിയ ചെയ്യാനോ ഒന്നും കാൽക്കുലേഷന് പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല നമുക്കറിയാം ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും രണ്ട് സീറോസ് വരുന്നുണ്ട് ആ രണ്ട് സീറോസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം രണ്ട് സീറോസിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ നമുക്കറിയാം ഫോർട്ടി ഫൈവിനെ നയൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഫൈവ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ട ദിവസം അഞ്ചാണ് എന്നത് ഇപ്പം ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ നമ്പർ മാറ്റിയിട്ട് ആവർത്തിച്ച് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇതേ പാറ്റേണിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിച്ച് നമുക്ക് എക്സാമിന് വരുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ രണ്ട് വ്യക്തികൾ ചെയ്ത ജോലിയാണ് പറഞ്ഞത് ഇത്തവണ ഒരാളെയും
ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കുമെന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ട് പേർ ചേർന്നിട്ട് അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് രണ്ട് പേർ രണ്ട് പേർ വീതം ഒരേ ജോലി ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് എയും ബിയും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം വേണ്ടി വരുന്നു അതേ ജോലി ബിയും സിയും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത് ദിവസവും എയും സിയും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നാൽപ്പത് ദിവസമാണ് ഇനി എയും ബിയും സിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ സമവാക്യത്തിൽ ഇക്വേഷൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ടു എക്സ് വൈ സെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് വൈ പ്ലസ് വൈ സെഡ് പ്ലസ് സെഡ് എക്സ് ഇതിൽ എക്സ് എന്നത് ഇപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെറ്റാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കൂ എയും ബിയും കൂടെ ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ എയും ബിയും കൂടെ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് എക്സ് എന്നുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വൈ എടുക്കാം വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ബി പ്ലസ് സി ആണ് അതായത് മുപ്പത് ദിവസം അതുപോലെ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് സി അതായത് നാൽപ്പത് ദിവസം ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ്റെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടു എക്സ് വൈ സെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് വൈ പ്ലസ് വൈ സെഡ് പ്ലസ് സെഡ് എക്സ് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇനി നമ്മൾ വിലകൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ എങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഗുണിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരില്ല നോക്കി നോക്കൂ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി നമുക്കറിയാം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ ആ ട്വൽവിനോട് കൂടി ഇവിടുത്തെ ഒരു ടൂവും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ടൂവും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണെന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എത്രയാണോ അത് ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് ആണ് കിട്ടുക അതിനോട് കൂടി രണ്ട് സീറോ അതായത് തേർട്ടിയിലെയും ഫോർട്ടിയിലെയും ഉള്ള രണ്ട് സീറോയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ മാത്സ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ബൈഹാർട്ടായി പോകും അതേപോലുള്ള ഒരു നമ്പറാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൽവ് തുടങ്ങിയതൊക്കെ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് ആണ് എന്നുള്ള അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറാണ് നമുക്കറിയാം ആ അതിനോട് കൂടെ രണ്ട് സീറോസും കൂടെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ കിട്ടും ഇനി ഇനി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ന്യൂമറേറ്റർ നോക്കാം ഡിനോമിനേറ്റർ നോക്കാം ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി അവിടെയും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് സെവൻറ്റി ടു അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഒരു സീറോയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി അതേപോലെ തന്നെയാണ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി അതിൽ നോക്കി നോക്കൂ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ നമുക്കറിയാം ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽവ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് രണ്ട് സീറോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പ്ലസ് അടുത്തത് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ നമ്മൾ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റി സിക്സ് എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ നയൻറ്റി സിക്സിനോട് കൂടെ ഒരു സീറോയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇരുന്ന് ഗുണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം കളയാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ മനക്കണക്കായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അയ്യ അൻപത്തി ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ് ആയിരിക്കണം രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് എന്ന് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാട്ടോ ഒരു സീറോ സീറോ കട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഫോറിനുണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കള പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും അതായത് എയും ബിയും സിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് അടുത്ത ടൈപ്പ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് പുരുഷന്മാരോ നാല് സ്ത്രീകളോ ഒരു ജോലി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കും എങ്കിൽ ഏഴ് പുരുഷന്മാരും അഞ്ച്
ഇനി ഇവർ ചെയ്ത് തീർക്കുന്ന ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി ആണ് നമ്മൾ ദിവസത്തിന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ എന്നും പരിഗണിക്കാം ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റം വരികയാണ് അപ്പോൾ ഏഴ് പുരുഷന്മാരെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് പുരുഷന്മാരുടെ നമ്മൾ ആദ്യം എക്സ് എന്നതുകൊണ്ടല്ലേ ഡിനോട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എക്സ് വൺ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണത്തിന് എടുത്തു ഇനി രണ്ടാമത്തെ പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണത്തിന് നമുക്ക് എക്സ് ടു എന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ എന്നും വൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്നും കിട്ടും അതായത് ഏഴ് പുരുഷന്മാരും അഞ്ച് സ്ത്രീകളും കൂടെ ഇതേ ജോലി ചെയ്യുവാൻ എടുക്കുന്ന ദിവസം എത്രയാണെന്നാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത്തരം ഏഴെണ്ണം ഏഴ് പുരുഷന്മാരും അഞ്ച് സ്ത്രീകളും കൂടെ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ദിവസത്തെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഡി കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് വൺ വൈ ടു പ്ലസ് എക്സ് ടു വൈ വൺ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്നല്ല എടുക്കേണ്ടത് എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു വൈ ടു പ്ലസ് എക്സ് ടു ഇൻറ്റു വൈ വൺ ആണ് ചേരത്തിൽ വരുമ്പോൾ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ വൈ ടു ആണ് മൾട്ടിപ്ലിൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ എക്സ് ടുവിൻ്റെ കൂടെ വൈ വൺ ആണ് ഗുണിക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക തെറ്റി പോകാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത ഉള്ളൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എക്സ് വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു വൈ ടു എന്ന് എഴുതും പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെയല്ല എക്സ് വണ്ണിനോട് കൂടി വൈ ടുവും എക്സ് ടുവിൻ്റെ കൂടെ വൈ വണ്ണും ആണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇനി വിലകൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ എത്രയാണ് മൂന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതിലും ചെറിയ ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനൊന്നും പ്രയാസം വരില്ല അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ നമുക്കറിയാം ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ത്രീ ഫൈവ് വൺ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് എന്ന് കിട്ടും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്നും കിട്ടും അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറിനെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം പന്ത്രണ്ടാണ് അതായത് ഏഴ് പുരുഷന്മാരും അഞ്ച് സ്ത്രീകളും ഇതേ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ സാധിക്കും വർക്ക് ആൻഡ് ടൈം എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാർ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രീവിയസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു പാറ്റേൺ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനുള്ള സംഖ്യകൾ മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്ത് പഠിക്കുക എത്ര പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുവോ അത്രയും തവണ നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ തന്നെ മാത്സ് വളരെ വേഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സംഖ്യകൾ മാറ്റിയിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പല തവണ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് മാത്സ് കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ വേഗം ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇനിയും ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ 